ప్రతి మనిషికి జీవితంలో ఎంతో కొంత ఆందోళన ఉంటుంది రోజువారీ జీవితంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో మనందరం ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాం అయితే కొంతమంది మాత్రం జీవితమే ఆందోళన అన్నట్టుగా ఉంటారు ఆందోళన పెరిగిన కొద్దీ అది మన మనసుపైనే కాక శరీర ఆరోగ్యంపైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపుతుంది అందుకే మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవటం మంచి ఆరోగ్యానికి మొదటి అడుగు ఆందోళన మన శారీరక ఆరోగ్యంపైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే అంశాలు ఇప్పుడు చూద్దాం ఆందోళన ఎక్కువగా ఉన్నవారు చిన్న విషయాలకే తీవ్రంగా భయపడుతుంటారు వాస్తవంతో సంబంధం లేకుండా ఏవేవో ఊహించుకుంటూ ఉంటారు దాంతో వారికి ప్రతీదీ సమస్యగానే కనపడుతుంది ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందుతుంటారు దీనివల్ల ఒత్తిడి పెరిగిపోయి ఒత్తిడి హార్మోన్లు ఎక్కువగా విడుదలై శారీరకంగా కొన్ని సమస్యలు కనపడతాయి ఆహారం మింగటంలో ఇబ్బంది నోరు ఎండిపోవటం గుండె దడ మగత అలసట తలనొప్పి ఏకాగ్రత లేకపోవడం ఇరిటేషన్ కండరాల్లో నొప్పులు తల తిరగడం శ్వాస వేగంగా తీసుకోవటం వణుకు లాంటి సమస్యలు రావచ్చు ఎక్కువగా ఆందోళనకు గురి కావటం వల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది ఇది గుండె వ్యాధులు గుండెపోటు లాంటి అనారోగ్యాలకు కారణమవుతుంది అదేంటంటే మనం ఏం తింటామో అలాగే మనం కనిపిస్తాం కనిపించడమే కాదు మన మెంటల్ హెల్త్ కూడా అలాగే ఉంటుంది దెర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ లింక్ బిట్వీన్ ఆహారం అండ్ మన మెంటల్ కండిషన్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ కూడా న్యూట్రిషన్కి లింక్ ఉంటుంది అని కూడా తేల్చి చెప్తున్నారు సో యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్కి మనం తీసుకోవాల్సిన ఐటమ్స్ ఏవి తీసుకోకూడని ఐటమ్స్ ఏవి యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ అనేది బ్రెయిన్లో నాలుగు కెమికల్స్ ఉంటాయండి నాలుగు రకాల కెమికల్స్ అవి మనం ఉల్లాసంగా ఆహ్లాదంగా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అవి ఏంటంటే ఎండార్ఫిన్స్ డోపమిన్ సెరటోనిన్ ఆక్సిటోసిన్ ఇందులో సెరటోనిన్ ముఖ్యంగా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సెరటోనిన్ని హ్యాపీ హార్మోన్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో సెరటోనిన్ లెవెల్స్ని ఎలా పెంచాలి ఈ ఎండార్ఫిన్స్ ఎలా రిలీజ్ అవుతాయి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలా మటుకు ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఎక్సర్సైజ్ చేయగానే మనకు ఒక ఫీలింగ్ ఆఫ్ వెల్బీయింగ్ వస్తుంది కదా అది మనకు ఈ ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ వల్లనే సో ఫ్రూట్స్లో మనకు ఈ కెపాసిటీ ఉంటుందండి ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తింటే మెంటల్ హెల్త్ కూడా చాలా బాగుంటుంది తర్వాత చాక్లెట్ డార్క్ చాక్లెట్లో ఉన్న ఒక ఐటెం కూడా మనకు డిప్రెషన్కి కొంచెం దూరంగా చేస్తూ ఉంటుంది అంటే డిప్రెషన్కి పలు కారణాలు ఉంటాయండి యాంగ్జైటీకి డిప్రెషన్కి దాన్ని తగ్గించుకునే పద్ధతి కూడా చాలా ఉంటుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ మెనీ థింగ్స్ ఆందోళన బాధ ఉన్నప్పుడు భుజాలు మెడ వద్ద ఉన్న కండరాలు విపరీతమైన టెన్షన్కి గురవుతాయి దాంతో టెన్షన్ తలనొప్పులు మైగ్రేన్ లాంటివి వస్తాయి అనవసరంగా ఒర్రి అవుతున్నప్పుడు మన శ్వాసలో తేడా వస్తుంది ఆస్తమా శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు లాంటివి ఉన్నవారికి ఇది సమస్యగా మారుతుంది ఆందోళన చెందుతున్నప్పుడు శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి బాగా తగ్గిపోతుంది దాంతో దగ్గు జలుబు వైరల్ జ్వరాలు లాంటివి తరచుగా వస్తుంటాయి ఆందోళనతో ఉన్నప్పుడు కొందరికి వాంతులైనట్టుగా ఉంటుంది ఇలా తరచుగా జరుగుతుంటే కడుపు నొప్పి అల్సర్లకు దారితీయవచ్చు అంతేకాదు ఎక్కువగా ఆందోళన చెందేవారికి విరేచనాలు కూడా అవుతుంటాయి ఏ సీజనల్ ఫ్రూట్ దొరికినా అది తీసుకుంటూ ఉండాలి అని సో ఈ విషయంగా ఒక్క ఫ్రూట్స్ తీసేసుకొని ఒక అరటి పండు తీసేసుకుంటేనే కూడా మనకు హ్యాపీనెస్ రాదు మనం డిప్రెషన్ నుంచి దూరంగా ఉండలే మనం చేయవలసిన మరో ముఖ్యమైన పని ఎక్సర్సైజ్ అండి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తేనే డిప్రెషన్కి మంది డ్రగ్ ఫర్ డిప్రెషన్ ఏంటంటే బయట మనకు మార్కెట్లో మెడికల్ షాప్లో దొరికే మందులు కావండి ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఫుడ్ ఎందుకంటే ఏ డ్రగ్ కూడా మనం జీవితాంతం వేసుకోలేము కదా ఎక్సర్సైజ్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ చేయగలం కాబట్టి అది ట్రై చేయొచ్చు సో ఈ షుగర్ అండ్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ మినిట్ ఆ ఫాలోయింగ్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మీకు చాలా బాగుంటుంది కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు కూడా తర్వాత యూ విల్ ఫీల్ వెరీ లో ఎందుకంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని ఫ్లక్చువేట్ చేస్తుందండి తినగానే షుగర్ వల్ల హై అయిపోతుంది బ్లడ్ షుగర్ అప్పుడు మీకు బాగుంటుంది తర్వాత డ్రాస్టిక్గా డ్రాప్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ వస్తుంది సో ఇది మనం ఎప్పుడైనా ఒకసారి తీసుకుంటే ఏం కాదు అదే రోజు కూడా మనం షుగర్ మీద జంక్ ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఒక బాడీ అలా అలవాటు అయిపోతుంది ఆ హైకి లోకి హైకి లోకి అలా అలవాటు అయినప్పుడు బ్రెయిన్ కూడా 
కొంచెం ఆ లెవెల్స్ అనేవి అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడు మనకు డిప్రెషన్కి యాంగ్జైటీకి కూడా కారణం ఉండొచ్చు యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ రెండు కూడా జెనటిక్ రీజన్ అనేది ఉండొచ్చండి బట్ ఏది కూడా జెనటిక్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే మిగతా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది లైఫ్ స్టైల్ సో ఈ రకమైన పద్ధతులు ఆహారం మీరు మార్చుకుంటే డెఫినెట్గా దట్ విల్ లీడ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఆందోళన ఎక్కువగా ఉన్నవారు తమ జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి రోజు క్రమం తప్పకుండా ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు చేస్తుంటే మన శరీరానికి ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది ఒత్తిడికి గురైన వారు మరీ ఎక్కువ లేదా మరీ తక్కువ ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇది కూడా ఆరోగ్యం పైన ప్రభావం చూపుతుంది కనుక ఆందోళన ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంతమంది చేతికి ఒక రబ్బరు బ్యాండును వేసుకుని ఒత్తిడికి గురవుతున్నప్పుడల్లా దాన్ని లాగి వదులుతుంటారు ధ్యానం యోగ శ్వాస వ్యాయామాలు లాంటి రిలాక్సేషన్ పద్ధతుల ద్వారా ఆందోళనని తగ్గించుకునే శక్తి పెరుగుతుంది ధ్యానంతో మనసుకి గతం భవిష్యత్తులోకి వెళ్లకుండా ప్రస్తుతంలో ఉండడం అలవాటవుతుంది అలాగే ఒత్తిడి హార్మోన్లు స్రవించడం తగ్గుతుంది నెగిటివ్ ఆలోచనలు తగ్గి పాజిటివ్గా ఆలోచించగలుగుతారు రోజువారీ జీవితంలో ఇలాంటి మార్పులతో ఆందోళన నుండి బయటపడవచ్చు ఆందోళన వర్రీ భయం యాంగ్జైటీ పేరేదైనా ఈ పరిస్థితి మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాలను హరించేస్తుంది ఆందోళన పెరుగుతుందంటే మనలో నెగిటివ్ ఆలోచనలు పెరుగుతున్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి ఆందోళన మన శక్తి సామర్థ్యాలను హరించి వేస్తుంది జీవితం మన చేతుల్లో లేదనే భావన కలిగిస్తుంది ఆందోళన ఎన్ని రకాలుగా మనలోకి చేరుతుందో దానిని వదిలించుకునే మార్గాలు సైతం అన్నే ఉన్నాయని గుర్తుంచుకుని దాని నుంచి బయటపడాలి